എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് വിൽ പാചകത്തിലോട്ട് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അജയ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വറ്റ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വറ്റിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും മുൻപതിൽ നിൽക്കുന്നത് വറ്റക്കറി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് മുളകിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചട്ടി ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അതിലായിട്ടൊരു നൂറ് മില്ലി ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് നന്നായി പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വരുന്നേരം വരെ ഇതിനെ മൂപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കൂട്ടുകാരനായ ഇഞ്ചിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുമന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നാല് ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് തണ്ട് കരിയാപ്പില ഊരിയിടുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കരിയാപ്പില പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുളക് കൂടി കരിയാതിരിക്കാനാണ് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൗഡർ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടി അടി എറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്വല്പ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മുളകരപ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചട്ടി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അടി പിടിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ വരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി കൊടുക്കാം അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന കുടമ്പുളി കൈക്ക് കീറി വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് മൂന്നല്ലി കീറി വിതറി കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ വറ്റ ഇറക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീൻ പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മസാലയ്ക്കകത്ത് നിളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച രണ്ടാം പാല് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മീൻ മൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് വിതറിക്കൊടുക്കുക നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് ഇപ്പം വറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നൂറ് മില്ലി തേ ഒന്നാം പാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ പാകത്തിന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മീൻകറി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴേ നല്ല കുറുക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മീൻകറി വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മീൻകറി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് സൂപ്പർ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ച വറ്റക്കറി ഇറിയായിരിക്കുകയാണ് 
ഇനി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ടുള്ള പൂർവ്വികർ കപ്പയായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെയിൻ കറിയാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ച വറ്റക്കറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് വറ്റിച്ച കറിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ് വറ്റ വറ്റിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒ